प्रिय शिक्षार्थी पुनर इनिटी अब सायस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक इंजिनियारिंग विभागे अपन के स्वागत इंजिनियर सैद मिताल हजुबायद सी एस सी थ्री टू सेवेन माइक्रो प्रसेसर सिसटेम एंड इंटरफेसिंग सबजेक्टी अपन के सकल टपिकगल नहीं कथा बोल इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रसेसर इंटेल एट जिरो एट सिक्स माइक्रो प्रसेसर से आर्किटेक्चर एड्रेसिंग मोड और इन्स्ट्रकशन सेट्स ये विषयगुलो नहीं जानते हैं माइक्रो प्रसेसर मध्य एरपर माइक्रो प्रसेसर के कोडिंग करार्जन एसम लैंगुएज प्रोग्रामिंग जानते हैं और प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रसेसर व्यवहार कर सिसटेम डिजाइन करते हैं इंटरफेसिंग करते हैं सो टेक्सट बीटी जो पढ़ते चान इंटेल माइक्रो प्रसेसर सम्पर्क ब्रेड बीटी और माइक्रो प्रसेसर बेस्ड डिजाइनर जो बीटी से बेटर अध्यापक मोहम्मद रफिकुजामन सर टेक्सट बीटी अपना एक क्षेत्र में अनुसरण करते गत लेक्चर हमें कथा बोले माइक्रो प्रसेसर सम्पर्क जो माइक्रो प्रसेसर की माइक्रो प्रसेसर विभिन्न जेनारेशनगुल कथा बोले सो बजारे जो सकल प्रसेसरगुल बर्तमान पाव जाए सेगल मूलत फिफ्थ जेनारेशन पेन्टीएम प्रसेसर एक माइक्रो प्रसेसर फांगशनल ब्लकटी एखे स्क्रिने देखते एरिथमेटिक लजिक यूनिट फ्लाग रेजिस्टर रेजिस्टर एर इंटरनल मेमोरि एवं प्रोग्राम काउंटार इन्स्ट्रकशन डिकोडिंग इूनीट टाइमिंग एंड कंट्रोल इूनीट तो ये जगह लक्षणीय विषय हे एड्रेस बस कानेक्टेड उथथ प्रोग्राम काउंटार कंट्रोल बस कानेक्टेड उथथ टाइमिंग अर्थात आप जो देखी एड्रेस बस एवं एखे एड्रेस बस कथा बोल एखे डेटा बस एखे कंट्रोल बस एखे तीन धरण बस देखते पासी सो बस बोलते मूलत कम्पिटारे कानेक्टिंग पाथ के बोझाई वायर अर्थात तार कथा बोझा जे जे तार मध्य दिए डेटा ट्रांसफार है से बोलते डेटा बस बाट एखे एक वायर ना एखे एकाधिक वायर था आठ बा आठर गुणितक है जेमन आठ बीटर डेटा बस जो है से प्रत्येक तार मध्य दिए एक बीट को डेटा स्थानान्तरित है बीट है आठ बीटर डेटा बस आठ टी समान कानेक्टिंग वायर प्रयोजन है अर्थात आठ टी समान कानेक्टिंग वायर के सामग्रिक भाव बला हे डेटा बस जार मध्य दिए डेटा स्थानान्तरित है फ्रम वन फांगशनल इूनीट टू अन्दार फांगशनल इूनीट आप देखे इनपुट इूनीट आउटपुट इूनीट मेमोरि इूनीट और प्रसेसिंग इूनीट य चार फांगशनल इूनीटर समन्वय जेको माइक्रो प्रसेसर सिसटेम गठित एक इूनीट थे अन्न इूनीट बोलते बोझा इनपुट इूनीट थे मेमोरि इूनीट किंबा इनपुट मेमोरि इूनीट मेमोरि इूनीट थे प्रसेसिंग इूनीट किंबा प्रसेसिंग इूनीट थे मेमोरि इूनीटे जो आप डाटा स्थानान्तर कर तक जे सकल कानेक्टिंग वायर मध्य दिए डेटा स्थानान्तरित है सेगल के बी डेटा बस एड्रेस बसर मध्य दिए एड्रेस स्थानान्तरित है मेमोरि एड्रेस कंट्रोल बस मध्य दिए कंट्रोल इूनीट थे जे सकल कंट्रोल सिगनल टाइमिंग सिगनल तैरि है इंटरनल एक्सटार्नल अपारेशन अब दि माइक्रो प्रसेसर माइक्रो प्रसेसर इंटरनल और एक्सटार्नल अपारेशनगुलो नियंत्रण करार्जन जो सकल कंट्रोल सिगनल तैरि है फ्रम दि कंट्रोल इूनीट से ही कंट्रोल सिगनलगुल कंट्रोल बसर माध्यम स्थानान्तरित है तो यही कंट्रोल सिगनल जे कानेक्टिंग हार मध्य दिए पास है से हलो कंट्रोल बस प्रोग्राम काउंटार थे जो एड्रेसगुल्लो पाठानो हे जो कानेक्टिंग हार माध्यम से एड्रेस बस बला है अर्थात एड्रेस बस एर मध्य दिए एड्रेस स्थानान्तरित है कंट्रोल बस मध्य दिए कंट्रोल सिगनल स्थानान्तरित है और डेटा बसर मध्य दिए डेटा स्थानान्तरित है एखे एन जो सिलेबासर पाठ्य विषय एट जिरो एट सिक्स माइक्रो प्रसेसर ये उन्नीस सौ अठात्तर साले इंटेल तैरी तो जे षोलो बीटर प्रथम प्रसेसर हो जिरो एट सिक्स माइक्रो प्रसेसर एट जिरो एट सिक्स माइक्रो प्रसेसर सम्पर्क एखे एक ओभारल धारणा देवारू दे कैकटी पॉइंट लक्षणियों जे एसमस टेक्नोलॉजी अर्थात मेटल अक्साइड सेमिकंडर जो टेक्नोलॉजी एसमस से एखे प्रथम दिखे मानुफैक्चारिंग उन्नीसश अठात्तर साले बर्तमान ये एसमस 
থার্ড যেটা বা এসমস থ্রি টেকনিক ব্যবহার করে এই মাইক্রোপ্রসেসরগুলো বানানো হয়ে থাকে তো একটা মাইক্রোপ্রসেসর আসলে একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা সংক্ষেপে আমরা বলি আইসি যার মধ্যে আসলে অনেক অজস্র ট্রানজিস্টর কিংবা এরকম কম্পোনেন্টগুলো সেখানে ইন্টিগ্রেটেড করা থাকে তো এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রোপ্রসেসার এখানে বলা হচ্ছে উনত্রিশ হাজার ট্রানজিস্টরস মূলত এখানে ইন্টিগ্রেট করা আছে অর্থাৎ একটা আইসির মধ্যে উনত্রিশ হাজার ট্রানজিস্টর ইন্টিগ্রেটেড করা হয়েছে এই প্রসেসরটি মূলত সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে পাঁচ ভোল্ট অর্থাৎ এটি পাঁচ ভোল্ট সাপ্লাইতেই চলতে পারে এবং এই প্রসেসরটি চল্লিশ পিনের ডিআইপি প্রসেসর এবং এটার কোনো মানে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা একটু দেখতে হবে যে ডেজেন্ট হ্যাভ ইন্টারনাল ক্লক অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ কোনো ক্লক সিগনাল নাই এক্সটার্নাল অ্যাসিমেট্রিক ক্লক সোর্স উইথ থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ডিউটি সাইকেল টোয়েন্টি বিট অ্যাড্রেস টু অ্যাক্সেস মেমোরি সো আমরা জানি যে যত বিট ব্যবহার করা হচ্ছে অ্যাড্রেস সো মেমোরি অ্যাক্সেস করা যায় টু টু দি পাওয়ার ততটা অর্থাৎ এক মেগাবাইটস অফ মেমোরি স্পেস যেমন আপনি আপনার কম্পিউটার এখন চার গিগাবাইট কিংবা আট গিগাবাইটের র্যাম ব্যবহার করছেন বাট এই আট গিগাবাইটের র্যামকে যদি অ্যাক্সেস করতে চান তাহলে লোকেশন যতগুলো প্রত্যেকটা লোকেশন অ্যাক্সেস করতে গেলে আমার চৌষট্টি বিটের মেমোরি অ্যাড্রেস বা চৌষট্টি বিট অ্যাড্রেস লাগবে বা বত্রিশ বিটের অ্যাক্সেস লাগবে সেক্ষেত্রে অ্যাড্রেস বাস বত্রিশ বিটের হতে হবে বাট এখানে আমাদের বিশ বিটের অ্যাড্রেস বাস যে কারণে টু টু দি পর বিশ অর্থাৎ ওয়ান মেগাবাইট অফ মেমোরি স্পেস এই মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে হ্যান্ডেল করা সম্ভব দ্যাট মিনস আপনি যদি এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রোপ্রসেসরের কোনো একটা কম্পিউটারে আপনি যদি দুই গিগাবাইটের কোনো র্যাম লাগান সেক্ষেত্রে দুই গিগাবাইটের প্রথম এক মেগাবাইট মেমোরি অ্যাক্সেস করতে পারবেন বাকি মেমোরি আসলে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না বিধায় ওই মেমোরিগুলো আনহিউজড অবস্থায় পড়ে থাকবে সো বিশ বিট অ্যাড্রেস যেহেতু এক মেমোরি অ্যাক্সেস করার জন্য এখানে বিশ বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয় বিধায় টু টু দি পর টোয়েন্টি অর্থাৎ ওয়ান মেগাবাইট মেমোরি স্পেস এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবেন সো এই যে অ্যাড্রেস করা যাবে অ্যাড্রেসেবল যে মেমোরি স্পেসের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান মেগাবাইট মনে রাখতে হবে একটি মাইক্রোপ্রসেসরে যত বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয় টু টু দি পর তত বিটের জায়গা বা মেমোরি স্পেস ওই প্রসেসর অ্যাড্রেস করতে পারবে এটাকেই বলা হয় অ্যাড্রেসেবল মেমোরি স্পেস তাহলে টোটাল অ্যাড্রেসেবল মেমোরি স্পেস হচ্ছে ওয়ান মেগাবাইটস এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রোপ্রসেসরের ক্ষেত্রে টোটাল অ্যাড্রেসেবল মেমোরি স্পেস হচ্ছে এক মেগাবাইট তাহলে মোট হলো এক হাজার চব্বিশ কিলোবাইট সেটিকে দুইটা ব্যাংকে অর্গানাইজ করা থাকে দুইটা ব্যাংক আমরা নাম দিয়েছি একটা ইভেন ব্যাংক বা লোয়ার ব্যাংক আর একটা হচ্ছে হায়ার ব্যাংক বা অড ব্যাংক অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশো বারো কিলোবাইট একটা ব্যাংক আর পাঁচশো বারো কিলোবাইট আর একটা ব্যাংক একটা ব্যাংকে বলা হচ্ছে ইভেন ব্যাংক আর একটা অড ব্যাংক সো অ্যাড্রেস লাইন এ জিরো ইজ ইউজ টু সিলেক্ট ইভেন ব্যাংক এবং কন্ট্রোল সিগনাল ইজ যেটা বিএইচই উপরে বার চিহ্ন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো সিগনাল সো বিএইচ সিগনাল এই কন্ট্রোল সিগনালটি মূলত ব্যবহার করা হয় অড ব্যাংক অ্যাক্সেস করার জন্য অর্থাৎ লোয়ার ব্যাংকের ডেটা লোয়ার যে পাঁচশো বারো কিলোবাইট মেমোরি সেটিকে বলা হয় ইভেন ব্যাংক এবং এই ইভেন ব্যাংকের মেমোরি অ্যাড্রেস বা অ্যাড্রেস স্পেস ইউজ করার জন্য অ্যাড্রেস লাইন এজ রো ব্যবহার করা হয় এবং কন্ট্রোল সিগনাল বিএইচই ব্যবহার করা হয় অড ব্যাংক অ্যাক্সেস করার জন্য এরপরে বলা আছে যে এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রোপ্রসেসর ইউজেস এ সেপারেট ষোলো বিট অ্যাড্রেস ফর আইও ম্যাপ ডিভাইসেস আলাদা ষোলো বিট অ্যাড্রেস এখানে ব্যবহৃত হয় মূলত ইনপুট আউটপুট করার জন্য বা ইনপুট আউটপুট ম্যাপিং ডিভাইসের জন্য এবং সেগুলো দুইটা মোডে অপারেট হয় মিনিমাম মোড এবং ম্যাক্সিমাম মোড এবং সেগুলো নিয়ে সেগুলো সিলেক্ট করার জন্য মূলত এম এন সিগনাল এবং এম এক্স সিগনাল এই দুটো পিন আমরা মূলত ব্যবহার করি অর্থাৎ এম এন পিন এবং এম এক্স বার এই দুটো মাইক্রো মাইক্রো প্রসেসরের এই দুটো পিনের মাধ্যমে এই মিনিমাম মোড এম এনে মিনিমাম আর এম এক্স হলো ম্যাক্সিমাম এটা ম্যাক্সিমামটা হলো অ্যাক্টিভ লো আর এটা অ্যাক্টিভ হাই অর্থাৎ এটিতে সিগনাল পাবে যখন এখানে ওয়ান পাবে আর এখানে সিগনাল পাবে এই পিনে যখন এখানে হবে জিরো সো মাইক্রোপ্রসেসরের এগুলো হচ্ছে পিনের নাম এম এন পিন এবং এম এক্স বার পিন 
एम एक्स बार पिन हे मैक्सिमाम बोझान जो एम एम पिन हलो मिनिमाम बोझान जो सो माइक्रोप्रसेसर अपारेट इन टू मोड्स मिनिमाम मोडे तक ही अपारेट है जो एम एन ए वन पा और एम आई एट जिरो एट सिक्स माइक्रोप्रसेसर मैक्सिमाम मोडे अपारेट है जो एम एक्स पिने शून्य पा जो एक लत दोपुर बार चिन्ह आ तो यही मोटामुटी भाव एट जिरो एट सिक्सर एक धारणा अपन के देर चेषा कर पिन और सीगनल जो लक्ष्य करी आप जिरो एट सिक्स माइक्रोप्रसेसर पिन कनफिगारेशन जो स्क्रिने देखी लक्ष्य करबें एखे एटी जिरो अर्थात ये पार्टा जेखने पंद्रह पिन आटी जिरो थे एडी फर्टीन पर्त पंद्रह पिन य पंदोटा पिन मूलत एट मूलत एडि फिफ्टीन पर्त डान पास देखी बाम पास आज एडि फोर्टीन पर्त अर्थात षोलो नम्बर पिन थे दुई थ षोलो नम्बर पिन और ऊनचल्लिस नम्बर पिन ये चल्लिस पिने एक माइक्रोप्रसेसर मन रखते हैं एट जिरो एट सिक्स हे एक चल्लिस पिने माइक्रोप्रसेसर ता আমরা এখানে প্রথম পিনটা দেখতে পাচ্ছি গ্রাউন্ড পিন চল্লিশ নাম্বার পিনটা হলো ভিসিসি অর্থাৎ দুই থেকে ষোলো এবং উনচল্লিশ এই ষোলোটা পিন হচ্ছে অ্যাড্রেস পিন বা অ্যাড্রেস বাসের জন্য ব্যবহৃত হয় সো এডি জিরো থেকে এডি ফিফটিন এটি মূলত বাই ডিরেকশনাল পিন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিরেকশনাল উভয় দিকে ডিরেকশন আছে সো এইটা হলো মাল্টিপ্লেক্সড আমরা যদি দেখি যে লো অর্ডার অ্যাড্রেস বাস দিজ আর মাল্টিপ্লেক্সড উইথ ডেটা সো এডি জিরো এবং এডি ফিফটিন এডি জিরো থেকে এডি ফিফটিন এই ষোলো বিট মূলত অ্যাড্রেস বাস হিসাবে কাজ করে আবার এটা মাল্টিপ্লেক্সড উইথ ডেটা जख एडी लाइन आर यूज टू ट्रांसफार मेमोरि एड्रेस द सीम्बल ए इज यूज हमें ये एडी व्यवहार कर मैं एड्रेस ए डेटा उभयटाई ट्रांसफार करा जाए कख एड्रेस बस हिसाब से क्ज कर डाटा बस हिसाब से कनेक्ट है जख यो माइक्रोप्रसेसर ये पिनगुलर मध्य दिए जो एड्रेस ट्रांसमिट कर मेमोरि एड्रेस जो ट्रांसमिट करा तक एडी लाइनगुलो के सीम्बल ए दिए रिप्रेजेंट कर जेमन बोलते ए जिरो ए वन ए टू ए थ्री ए भाव ए फिफ्टीन पर्त तक हमें एडी लिखी ना जो आप एडी लाइन मध्य दिए डेटा ट्रांसमिट कर शुदुम्र डि सीम्बल दिए रिप्रेजेंट करी अर्थात डि जिरो डि वन डि टू डि थ्री डि फोर डि फाइव डि फाइव सिक्स डि सेवेन ये एखे जिरो एट सिक्स माइक्रोप्रसेसर एड्रेस बस रहे सब मिली एड्रेस बस हे बीस बीटर अर्थात टू टू दि पार टोटी अर्थात वन मेगा बैट डाटा एक्सेस करते जिरो एट सिक्स बीस बीटर डेटा एड्रेस बस जानने षोलो बीट देखते एट जिरो थे एट पंदो ये षोलो बीटर मैं षोलो बीट एड्रेस एखे एक्सेस करते चार आठ त्रिस थ मैं पैंत नम्बर पिन थे आठत्रिस नम्बर पिन यार्टा पिन हे एड्रेस बस हिसाब से व्यवहार कर बला है हाई अर्डार एड्रेस बस और एन स्क्रे जा देखते अर्थात एडि जिरो थे एडि फिफ्टीन एग्लो के बी लो अर्डार एड्रेस बस सो हाई अर्डार एड्रेस बस यो माल्टिप्लेक्स उथथ स्टैटास सीगनल बाट ये लो अर्डर एड्रेस बस से माल्टिप्लेक्सिंग आर मध्य दिए हमें डेटा एड्रेस उभय ट्रांसफर अर्थात ये पिनगुलर माध्यम माइक्रोप्रसेसर का एड्रेस डेटा उभय स्थानान्तरित होते बाट एखा देखते चार्ट पिन पैंत छत्तीस सात आठ त्रिश एगो माल्टिप्लेक्सिंग आस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स अर्थात षोलो नम्बर जेटा एड्रेस सिक्सटीन अथवा डेटा सिक्सटीन अथवा स्टैटास थ्री अर्थात ये चार एड्रेस बस रही है ये बला है हाई अर्डार एड्रेस बस ए माल्टिप्लेक्स उथथ स्टैटास सीगनल्स अर्थात एगुलोते स्टैटास सीगनल एखे माल्टिप्लेक्सिंग कर 
আরেকটা যেটা আমরা স্ক্রিনে এখন নিচে যেটা চৌত্রিশ নম্বর পিনে আছে বি এইচ ই এটা হলো বি ফর বাস এই হচ্ছে হাই ই ফর এনাবল সো বাস হাই এনাবল সিগনাল অথবা স্ট্যাটাস সিগনাল এস সেভেন সো এই যে বাস হাই এনাবল অর স্ট্যাটাস সিগনাল এটি বি এইচ ইর উপরে যখন আমরা স্ক্রিনে যদি দেখি যে বি এইচ ইর উপরে বার দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এটা হলো অ্যাক্টিভ লো অর্থাৎ থার্টি ফোর পিনে যদি জিরো পাওয়া যায় তখনই এই পিনটি অ্যাক্টিভ হবে অ্যাক্টিভ লো হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওই পিনটিতে যখন আউটপুট জিরো হবে তখনই ওই সিগনালটি জেনারেট হবে বাট অ্যাক্টিভ হাই মানে ওই পিনটিতে ওয়ান পেলে তখন সেটি আউটপুট জেনারেট করবে সো বাস হাই এনাবল সিগনাল অথবা স্ট্যাটাস সিগনাল ইট ইজ ইউজ টু এনাবল ডেটা অন টু দি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট হাফ অফ ডেটা বাস আমরা ডেটা বাসের আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি এইট থেকে ডি ফিফটিন এটাকে আমরা বলছি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট হাফ ডেটা বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্ধেক অংশ এইট বি ডিভাইস কানেক্টেড টু আপার হাফ অফ দি ডেটা বাস ইউজ বিএইচ এ সিগনাল ইট ইজ মাল্টিপ্লেক্সড উইথ স্ট্যাটাস সিগনাল এস সেভেন অলরেডি আমরা বুঝে গেছি যে আট বিটের ডিভাইস কানেক্টেড টু আপার হাফ অফ দি ডেটা বাস যে সকল ডিভাইসগুলো আট বিটের ডিভাইস তারা এই আপার হাফের সাথে অর্থাৎ ডেটা বাসের আপার হাফের সাথে যে সকল ডিভাইস কানেক্টেড তারা মূলত বিএইসি সিগনাল অ্যাক্টিভ লো সিগনালটি ব্যবহার করে এবং এই বিএইসি পিনটা স্ট্যাটাস সিগনাল এস সেভেনের সাথে মাল্টিপ্লেক্সিং করা আছে মানে কি যে কখনো বিএইসি সিগনাল হিসেবে আউটপুট হিসেবে ব্যবহৃত হবে অথবা কখনো স্ট্যাটাস সিগনালের আউটপুট হিসেবে ব্যবহৃত হবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেত্রিশ নম্বর পিন সেটা এম এন অথবা এম এক্স পিন মিনিমাম মোডে যদি অপারেট হয় অথবা ম্যাক্সিমাম মোডে যখন অপারেট হয় এই পিন সিগনাল এম এন বা এম এক্স এটার মাধ্যমে বলা যায় প্রসেসরটা কোন মোডে অপারেট হবে সেটা মিনিমাম মোডে নাকি ম্যাক্সিমাম মোডে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম এক্সটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো দ্যাট মিন্স জিরো পেলে এম এক্স অ্যাক্টিভ হবে অর্থাৎ প্রসেসরটি তখন ম্যাক্সিমাম মোডে অপারেট হবে আর যখন ওয়ান পাবে থার্টি থ্রি নাম্বার পিনে যখন ওয়ান পাওয়া যাবে তখন প্রসেসরটি মিনিমাম মোডে অপারেট হচ্ছে সো দিস সিগনাল দিস পিন সিগনাল ইন্ডিকেটস হোয়াট মোড দি প্রসেসর ইস টু অপারেট অন সো এম এন এবং এম এক্স যে পিনটি রয়েছে তেত্রিশ নাম্বার পিন এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরের তেত্রিশ নাম্বার পিনের সিগনালের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে প্রসেসরটি মিনিমাম মোডে নাকি ম্যাক্সিমাম মোডে অপারেট হচ্ছে এরপরে আমরা বত্রিশ নম্বর পিনে দেখতে পাচ্ছি রিড যেটি আছে বত্রিশ নাম্বার যদি আমরা দেখি বত্রিশ নাম্বারে হচ্ছে রিড সিগনাল এবং এটির উপরেও একটি বার চিহ্ন দেয়া আছে মানে সেটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো সো রিড অপারেশানের জন্য এই সিগনালটি ব্যবহৃত হয় এটা মূলত একটা আউটপুট সিগনাল এবং এটা যেহেতু অ্যাক্টিভ লো সো ইট ইজ অ্যাক্টিভ হোয়েন ইট ইজ লো অর্থাৎ এখানে বত্রিশ নাম্বার পিনে যখন শূন্য পাব তখনই এই রিড সিগনালটি অ্যাক্টিভ হবে তার মানে ওই প্রসেসরটি ডাটা রিড করবে ফ্রম মেমোরি এরপরে আমরা তেইশ নাম্বার পিনটি দেখতে পাচ্ছি টেস্ট পিন সো টেস্ট পিনে এটা মূলত আমরা অ্যারো চিহ্নটা ভেতরের দিকে অর্থাৎ প্রসেসরের ক্ষেত্রে এটি ইনপুট পিন হিসাবে কাজ করবে সো টেস্ট ইনপুট ইজ টেস্টেড বাই দি ওয়েট ইনস্ট্রাকশন টেস্ট ইনপুট ওয়েট ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে টেস্ট করা হয়ে থাকে সো এইট জিরো এইট সিক্স প্রসেসর উইল এন্টার এ ওয়েট স্টেট আফটার এক্সিকিউশন অফ দি ওয়েট ইনস্ট্রাকশন and will resume execution only when the test is made low by an active hardware. 8086 ke ato tehi microprocessor ke jodhi aamra wait state eh aamra provish kora te chai ta hule wait instruction execute kora te hai. Ebong tar mani microprocessor te apikha korebe. Jato khun na akta shakriyo hardware eishe যখন মানে টেস্ট যেহেতু সিগনালটি অ্যাক্টিভ লো তার মানে এইটাকে যখন একটা অ্যাক্টিভ হার্ড হয় এসে এটাকে অ্যাক্টিভ লো করাবে যতক্ষণ না টেস্ট সিগনালটি জিরো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এক্সিকিউশন মানে ওয়েট স্টেট থেকে রিজিউম করবে না অর্থাৎ এইট জিরো মাইক্রো প্রসেসর ওয়েট স্টেটে যাবে যখন ওয়েট ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হবে এবং উইল রিজিউম এক্সিকিউশন অনলি হোয়েন দি টেস্ট ইজ মেড লো বাই অ্যান অ্যাক্টিভ হার্ডওয়্যার এটা মূলত প্রসেসরের ইন্টারনাল অপারেশানের সাথে এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটিকে সিনক্রোনাইজ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 
This is used to synchronize an external activity to the processor internal operation. Processor internal operation is shathe external operation ke synchronize ba tal mila no jono a test pin ti babarito hai. So H0H6 microprocessor air porridge device number pin number dekte pachi ready signal. Eta muloto acknowledgement from the slow device or memory that they have completed the data transfer. Device number pin a ready signal ti hoch basically ekta shikarokti. যে যে সকল ডিভাইসগুলো খুবই স্লো বা মেমরি হ্যাঁ যখন কোনো ডেটা ট্রান্সফার করে তখন রেডি সিগন্যাল জেনারেট করবে তখনই যে এটা যে ডেটা ট্রান্সফার করছিল সেই ডেটা ট্রান্সফারের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে এটি নির্দেশ করার জন্য একটা সিগন্যাল এই বাইশ নম্বর পিনে পাঠানো হয় দিস ইজ দি অ্যাকনলেজমেন্ট ফ্রম দি স্লো ডিভাইস আর মেমরি এই রেডি সিগন্যালটি মূলত হচ্ছে मेमोरि विभिन्न धरण स्लो डिवाइसर का एक प्रकार स्वीकारोक्ति जे दे हाव कमप्लीटेड दि डेटा ट्रांसफार तरा डेटा ट्रांसफार का शेष कर दिगनल मेड अवेलेबल बै द डिवाइस इज सिंक्रोनइज बै दि एट टू एट फोर ए क्लक जेनारेटर टू प्रोभाइड रेडी इनपुट टू दि एट जिरो एट सिक्स ये रेडी सिगनल देखते पासी से ऊपर को बार चिन्ह मान रेखा नहीं सो एट मूलत एक्टिव हाई सिगनल এবং রেডি সিগনালের মাধ্যমে মূলত মেমোরি বা যে কোনো স্লো ডিভাইস তারা এই পিনে সিগনাল জেনারেশনের মাধ্যমে প্রসেসরকে বলে দেয় যে ডেটা ট্রান্সফারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এখন ইট ইস রেডি টু অ্যাক্সেস আর ডুইং এনিথিং যে আগের যে কাজটি দেয়া হয়েছিল সেটি সুসম্পন্ন হয়েছে এখন সে নতুন কাজ করার জন্য বা নতুন ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য প্রস্তুত সেটি নির্দেশ করার জন্য সেই ডিভাইসটা বা মেমোরিটা এই বাইশ নম্বর পিনে এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রোপ্রসেসরকে সিগনাল পাঠায় অ্যাক্টিভ হাই মানে ওয়ান সিগনাল পাঠায় আর ওয়ান সিগনাল যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত রেডি সিগনালটা আসলে বাইশ নম্বর পিনে জিরো থাকবে তার মানে যে ডিভাইসটি কাজ করছিল সে ইটস নট রেডি সবশেষে একুশ নম্বর পিন আমরা দেখতে পাচ্ছি রিসেট পিন রিসেট পিন কজ ইজ দি প্রসেসর টু ইমিডিয়েটলি টার্মিনেট ইস প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি এই রিসেট পিনে যখনই ওয়ান পাবে তখনই প্রসেসর যে কাজই করছিল সেটি সে টার্মিনেট করে দেবে মানে ওইখানে থামিয়ে দেবে সো অ্যাটলিস্ট ফোর ক্লক সাইকেল অর্থাৎ চারটা ক্লক সাইকেল এর যে সময় লাগে সেই সময়কালীন এই একুশ নম্বর পিনে যদি ওয়ান থাকে তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর কি করবে ইমিডিয়েটলি টার্মিনেট ইটস প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি বর্তমানে সে যে এক্সিকিউশনটা করছিল সেটা সে থামিয়ে দেবে অনেক সময় মাইক্রোপ্রসেসর দেখবেন যে আপনার কম্পিউটার যখন হ্যাং হয়ে যায় তখন সেটিকে দ্রুত শাটডাউন করার জন্য আপনি কি করেন আপনার পাওয়ার পিনটাকে চেপে ধরে রাখেন বেশ কিছুক্ষণ বেশ কিছুক্ষণ কেন চেপে ধরে রাখতে হয় ওই যে রিকোয়ারমেন্ট যে অ্যাটলিস্ট ফোর ক্লক সাইকেলস আপনাকে ওই মাইক্রোপ্রসেসরের যে রিসেট পিন আছে সেটিতে আপনি একটি হাই সিগনাল পাস করলেন যার ফলে মাইক্রোপ্রসেসর টার্মিনেট করে দেবে সে যে অ্যাক্টিভিটিটা এক্সিকিউট করছিল তখন কি হলো মাইক্রোপ্রসেসরটি বন্ধ হয়ে গেল মানে কি সে আসলে টোটালি রিসেট হয়ে গেল সো রিসেট ইনপুট পিন বেসিক্যালি আমরা তাহলে এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে সকল পিনগুলোতে অ্যারো চিহ্ন ভেতরের দিকে এগুলোকে আমরা বলি ইনপুট পিন যেগুলোতে যেমন গ্রাউন্ডিং পিনটা শুধু আউট গোয়িং পিন সো এটা হলো আউটপুট পিন এটা অ্যারোটা হচ্ছে প্রসেসরের ভেতরের দিকে বিধায় এটি হচ্ছে প্রসেসরের ইনপুট পিন এবং যেগুলো বাই ডিরেকশনাল সেগুলো ইনপুট পিন এবং আউটপুট উভয় পিন হিসাবেই ব্যবহৃত হয় যেগুলোর উপরে বার চিহ্ন আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো এবং যে সকল পিনগুলোর উপরে বার চিহ্ন নেই যেমন আমরা যদি এই লেফটের পিনগুলো দেখি একটার উপরেও কিন্তু বার চিহ্ন নেই সেগুলো সবই অ্যাক্টিভ হাই ভিসিসি অ্যাক্টিভ হাই এখানে পঁয়ত্রিশ নম্বর থেকে উনচল চল্লিশ নম্বর পিন সবগুলোই অ্যাক্টিভ হাই পিন বা চৌত্রিশ তেত্রিশ বত্রিশ থেকে এগুলো দেখি সবই অ্যাক্টিভ লো এবং একত্রিশটা অ্যাক্টিভ হাই ত্রিশটা অ্যাক্টিভ হাই উনত্রিশ অ্যাক্টিভ লো আঠাশ এটা অ্যাক্টিভ হাই হচ্ছে এম পিন মেমোরি অপারেশন আর ইনপুট আউটপুট অপারেশনটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো অর্থাৎ যদি এই পিনে শূন্য পায় তাহলে আয়ো অপারেশন হবে যখন প্রসেসর ইনপুট আউটপুট অপারেশন চলে তখন সে আঠাশ নম্বর পিনে সে জিরো পাস করে আর যখন মেমোরি অপারেশন হয় তখন সে ওয়ান পাস করে এখানে সাতাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
আরটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো বা ডিটিটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাই অনুরূপভাবে ছাব্বিশ নম্বর পিন অ্যাক্টিভ লো পঁচিশ নম্বর পিন এল ই সেটি অ্যাক্টিভ হাই পিন অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবল সো এল ই পিন সো আমাদের ভাইবাতে হোক বা আমাদের পরীক্ষাতে হোক আমরা এই এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরের পিন কনফিগারেশন এবং কোন পিনের কাজ কি সেটি আপনাদেরকে ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করব অথবা আমাদের হচ্ছে যদি অ্যাসাইনমেন্ট থাকে সেখানে আমরা এই বিষয়টা উল্লেখ করবো যেমন আমরা এখানে উনিশ নম্বর পিন ক্লক পিনের কথা যে ক্লক ইনপুট প্রোভাইডস দ্য বেসিক টাইমিং ফর প্রসেসর অপারেশন অ্যান্ড বাস কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটি এটা মূলত একটা অ্যাসিমেট্রিক স্কোয়ার ওয়েপ উইথ থার্টি থ্রি পারসেন্ট ডিউটি সাইকেল এরপরে আইএনটিআর আঠারো নম্বর পিন ইন্টারাক্ট রিকোয়েস্ট পিন এরপরে চল্লিশ নম্বর পিন রয়েছে ভিসিসি পিন এখানে আমরা এম এন এম এক্স তারপরে মিনিমাম মোড বা ম্যাক্সিমাম মোডের বিষয়টি বলা হয়েছে যে মাইক্রো প্রসেসর আমরা মোটামুটি ইন্টারাক্ট রিকোয়েস্ট পিন আইএনটিআর এই ইন্টারাক্ট সম্পর্কে আমরা আমাদের পরের লেকচারগুলোতে আরও কথা বলবো সো ইন্টারাপ্ট মানে হচ্ছে বিঘ্ন ঘটা মানে ধরে নেন যে মাইক্রো প্রসেসর যে কাজটি করছিল যখন ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট সিগনাল আসে তখন মাইক্রো প্রসেসর বর্তমানে যে কাজটি করছিল সেই কাজটি সাসপেন্ড করে দেয় তো আইএনটিআর রিকোয়েস্ট যেটা ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট পিন হচ্ছে আঠেরো নম্বর পিন এই ইনপুট এটাকে আমরা বলি ট্রিগার্ড ইনপুট পিন সো আইনটিআরটার এরোটা ভেতরে দেখে মানে আঠ নম্বর পিনটা এইট জিরো এইট সিক্স প্রসেসরের ইনপুট পিন এবং এটি কাকে বলা হয় ট্রিগার্ড ইনপুট দিস ইজ স্যাম্পল ডিউরিং দি লাস্ট ক্লক সাইকেলস অফ ইজ ইনস্ট্রাকশন টু ডিটারমাইন দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি রিকোয়েস্ট ইফ এনি ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট ইজ পেন্ডিং প্রসেসর ইন্টার দি ইন্টারাপ্ট অ্যাকনলেজ সাইকেল দিস সিগনাল ইজ অ্যাক্টিভ বা ইন্টারনালি সিনক্রোনাইজ মূল কথা হলো যে যখন প্রসেসর যে কাজটি করছিল সেই কাজ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ তার কাছে পাঠাতে হয় তখন ওই কম্পোনেন্টটি একটা আইএনটিআর পিনে অর্থাৎ আঠ নম্বর পিনে একটা অ্যাক্টিভ হাই সিগনাল পাঠায় যে আমার কাছে জরুরি কাজ আছে তুমি যে কাজটি করছো সেটিকে সাসপেন্ড করে আমার কাজটি করো সো এই আঠেরো নম্বর পিন মাইক্রো প্রসেসর রুটিন মাফিক চেক করে যে আইএনটিআরে কোনো সিগনাল আছে কি না যদি সিগনাল থাকে তাহলে সে তার কারেন্ট এক্সিকিউশন সাসপেন্ড করে আইএনটিআরে সিগনাল পাঠিয়েছে যে অংশ সেই অংশের পাঠানো কাজটি বা এক্সিকিউশন করে থাকে সেটি হচ্ছে আইএনটিআর এরপর আমরা এইট জিরো এইট সিক্স মেগা প্রসেসর তেত্রিশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এবং তেত্রিশ এটার মধ্যে যে তেত্রিশ নাম্বারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এইট জিরো এইট সিক্স প্রসেসর ক্যান ওয়ার্ক ইন টু মোডস অফ অপারেশনস মিনিমাম মোড এবং ম্যাক্সিমাম মোড আমরা জানি যে এইট জিরো এইট সিক্স প্রসেসর দুটো মোডে কাজ করে একটাকে বলা হয় মিনিমাম মোড আরেকটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাম মোড সো যখন প্রসেসর মিনিমাম মোডে কাজ করে তখন মাইক্রো প্রসেসর মাল্টি প্রসেসর সিস্টেমসের কাজে ব্যবহৃত ব্যবহার করা যাবে না এবং কো প্রসেসরের সাথে তখন মাইক্রো প্রসেসর ডু নট অ্যাসোসিয়েট উইথ এনি কো প্রসেসরস তার মানে যদি আমরা কোরাই থ্রি প্রসেসরের কথা বলি সেখানে একটি প্রসেসরের সাথে তিনটি কো প্রসেসর রয়েছে যদি প্রসেসরটি মিনিমাম মোডে অপারেশান বা মিনিমাম মোডে অপারেটেড হয় তখন সেটি এই কো প্রসেসরগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয় না যেহেতু মাল্টিপল প্রসেসর এখানে একসাথে কাজ করতে পারে না সেহেতু তখন সে কোনো মাল্টি প্রসেসর সিস্টেমের সাথে এই মিনিমাম মোড অপারেশানে ব্যবহার করা সম্ভব নয় ইন দ্য মিনিমাম মোড অফ অপারেশান দি মাইক্রো প্রসেসর ডু নট অ্যাসোসিয়েট উইথ এনি কো প্রসেসরস অ্যান্ড ক্যান নট বি ইউজড ফর মাল্টি প্রসেসর সিস্টেমস এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাল্টি প্রসেসর সিস্টেম কাকে বলে যে সকল সিস্টেমে যে সকল মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেমে একের অধিক প্রসেসর রয়েছে সেগুলোকে আমি বলি মাল্টি প্রসেসর সিস্টেমস এমন হতে পারে যে সেখানে একটা মূল প্রসেসর থাকে সাথে একাধিক কো প্রসেসর থাকে যখন মিনিমাম মোড অফ অপারেশানে অর্থাৎ মিনিমাম মোডে মাইক্রো প্রসেসর অপারেট হয় তখন সে কোনো কো প্রসেসরের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয় না এবং ক্যান নট বি ইউজ ফর মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেমস ম্যাক্সিমাম মোডের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে ম্যাক্সিমাম মোড এই মোডে যদি মাইক্রো প্রসেসর অপারেট হয় সেক্ষেত্রে এইট জিরো এইট সিক্স কেন ওয়ার্ক ইন মাল্টি প্রসেসর অর কো প্রসেসর কনফিগারেশন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এইট জিরো এইট সিক্সের 
সাথে আমরা অন্যান্য কো প্রসেসর ব্যবহার করে তাকে কনফিগার করতে পারব সো আমার এইট জিরো এইট সিক্স প্রসেসর ম্যাক্সিমাম মোড নাকি মিনিমাম মোড কোন মোডে অপারেশান চলছে সেটি নির্ভর করে বা সেটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই তেত্রিশ নম্বর পিনের মাধ্যমে অর্থাৎ এম এন পিন বা এম এক্স পিন এম এক্সটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো এম এনটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাই অর্থাৎ এম এন বা মিনিমাম মোড অফ অপারেশান হবে যদি তেত্রিশ নম্বর পিনে ওয়ান পাই আর ম্যাক্সিমাম মোডে অপারেট হবে যদি জিরো পাই সো যখন এই পিন হাই তখন এই জিরো এইট সিক্স অপারেশান মিনিমাম মোড যখন এই পিন তেত্রিশ নম্বর পিন লো তখন এই জিরো এইট সিক্স প্রসেসর অপারেটস ইন ম্যাক্সিমাম মোড তো এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর ম্যাক্সিমাম মোড নাকি মিনিমাম মোড কোন মোডে অপারেশান চলছে সেটি বুঝতে গেলে আপনাকে চেক করতে হবে তেত্রিশ নম্বর পিন যখন তেত্রিশ নম্বর পিনটা এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরের তেত্রিশ নম্বর পিনটা যখন হাই থাকবে তখন বুঝতে হবে প্রসেসরটি মিনিমাম মোডে অপারেশান চালাচ্ছে বা অপারেশান চলছে যদি তেত্রিশ নম্বর পিনটি লো হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরটি ম্যাক্সিমাম মোডে অপারেশান হচ্ছে সো এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর ক্যান ওয়ার্ক ইন টু মোডস অফ অপারেশনস মিনিমাম মোড অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম মোড মিনিমাম নাকি ম্যাক্সিমাম মোড অপারেটর হচ্ছে সেটি বোঝার জন্য আমাদেরকে তেত্রিশ নম্বর পিনের দিকে তাকাতে হবে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি পিনের কথা এবার চব্বিশ থেকে একত্রিশ নম্বর পিনের কথা যদি আমরা দেখি যে মিনিমাম মোড অপারেশনের ক্ষেত্রে এম এন পিনটাকে আমরা ভিসিসি পিনের সাথে যুক্ত করি এম এন পিন ইজ টায়েড টু ভিসিসি অর্থাৎ লজিক হাই এইট জিরো এইট সিক্স ইট সেলফ জেনারেটস অল দি বাস কন্ট্রোল সিগনালস সাতাশ নম্বর পিনের কথা যদি দেখি এখানে ডিটি বাই আর অর্থাৎ ডিটি ফর ডেটা ট্রান্সফার এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিটি অর আর সো আর ফর রিসিভ আর ডিটি হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিট সো এখানে লক্ষ্য করবেন আরের উপরে বার চিহ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ এটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো তার মানে ওয়ান পেলে সাতাশ নম্বর পিনে ওয়ান অর্থ হলো ডেটা ট্রান্সমিট ঘটবে আউটপুট সিগনাল ফ্রম দি প্রসেসর সাতাশ নম্বরের অ্যারো চিহ্নটি হচ্ছে প্রসেসর থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ এটি হচ্ছে আউটপুট সিগনাল জেনারেট করবে আউটপুট সিগনাল ফ্রম দি প্রসেসর টু কন্ট্রোল দি ডিরেকশন অফ ডেটা ফ্লো থ্রু দি ডেটা ট্রান্সেভার্স আর রিসিভ এটা হলো অ্যাক্টিভ লো আচ্ছা এরপরে আছে ডেটা এনাবল ডি এনাবল ডি ফর ডেটা ই এন ফর এনাবল ডেটা এনাবল অ্যাক্টিভ লো অর্থাৎ যদি ছাব্বিশ নম্বর পিনে জিরো থাকে তাহলে ডেটা এনাবল অর্থাৎ আউটপুট সিগনাল ফ্রম দি প্রসেসর ইউজ অ্যাজ আউটপুট এনাবল ফর দি ট্রান্সিভার্স ট্রান্সিভারের জন্য আউটপুট এনাবল অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা প্রসেসর থেকে আমরা আউটপুট সিগনাল পাবো এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবল ইজ ইউজ টু ডি মাল্টিপ্লেক্স দি অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডেটা লাইনস ইউজিং এক্সটার্নাল ল্যাচ অর্থাৎ অ্যাড্রেস ল্যাচ এনাবল এএল ই এটি একটি অ্যাক্টিভ হাই আউটপুট সিগনাল এটি মূলত অ্যাড্রেস এবং ডেটা লাইনকে ডিমাল্টিপ্লেক্স করার জন্য ব্যবহৃত হয় মাল্টিপ্লেক্সিং ডিমাল্টিপ্লেক্সিং বলতে আপনারা মোটামুটি ধারণা রয়েছে আমরা সে বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাব না এরপর আঠাশ নম্বর পিনে আছে এম এবং আয়ো অর্থাৎ মেমোরি অ্যাক্সেস নাকি ইনপুট আউটপুট অ্যাক্সেস এখানে লক্ষ্য করবেন আয়ো উপরে বার চিহ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লো এবং মেমোরিটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হাই সো এই আঠাশ নম্বর পিন একটি আউটপুট পিন এখানে যদি ওয়ান আসে তার মানে এটা মেমোরি অ্যাক্সেস করবে আর যদি জিরো পায় তাহলে ইনপুট আউটপুট সো এই জন্য বলা হচ্ছে এম আয়ো আঠাশ নম্বর পিনের সিগনাল এটি একটি আউটপুট সিগনাল ইজ ইউজ টু ডিফারেন্সিয়েট মেমোরি অ্যাক্সেস অ্যান্ড আয়ো অ্যাক্সেস সো মেমোরি অ্যাক্সেসের জন্য এম আয়ো অ্যাক্সেসের জন্য আয়ো ফর মেমোরি রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশনস ইট ইজ হাই অর্থাৎ ওয়ান পেলে মেমোরি রেফারেন্স বা মেমোরি অ্যাক্সেস করবে এবং ফর ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ইনস্ট্রাকশনস ইট ইজ লো এরপর আছে ডেবলিউ ওয়ার এটিও অ্যাক্টিভ লো অর্থাৎ এখানে যদি উনত্রিশ নম্বর পিনে যদি শূন্য পাই সো এটা মূলত হচ্ছে রাইট কন্ট্রোল সিগনাল এটা লো হবে কখন যখন প্রসেসর রাইটস ডেটা টু মেমোরি অর আয়ো পোর্ট যখন প্রসেসর মেমোরি বা আয়ো পোর্ট সমূহে ডেটা রাইট করবে অর্থাৎ রাইট অপারেশনসের জন্য এটা লো হবে অর্থাৎ উনত্রিশ নম্বর পিন এর ভ্যালু হবে শূন্য কারণ এখানে শূন্য পাওয়া শূন্যকে বার করলে হয় ওয়ান অর্থাৎ অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই উনত্রিশ নম্বর পিন হচ্ছে অ্যাক্টিভ 
लो सिगनल বা রাইট কন্ট্রোল সিগনাল এখানে লো হবে তখনই যখন প্রসেসর মেমোরিতে বা আয়োপোর্টে ডাটা রাইট করবে সবশেষে আমরা চব্বিশ নাম্বার পিন দেখতে পাচ্ছি এবং এটিকে আমরা বলছি ইন্টারাপ্ট আইএনটিতে ইন্টারাপ্ট এ ফর এক নলেজ ইন্টারাপ্ট এক নলেজ সিগনাল এবং এটা অ্যাক্টিভ লো সিগনাল যখন ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট প্রসেসর অ্যাকসেপ্ট করবে তখন এই চব্বিশ নাম্বার পিনে শূন্য বা লো সিগনাল এখানে পাওয়া যাবে So when the interrupt request is accepted by the processor, the output is low on this line. Ebon, ekutrisha atse hold, atat hold acknowledge. Eta, ashle hold acknowledge ta trish number. Eta hoche hold signal, input signal. Amma dekhte paachi, input signal, eta bipole directional. Input signal to the processor from the bus masters as a request to grant the control of the bus. Usually used by the DMA controller to get the control of the bus. Hold. মানে ধরে রাখা অর্থাৎ যখন ডিএমএ ডিএমএ কন্ট্রোলার বা ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস কন্ট্রোলার মূলত এই হোল্ড সিগনালটি ব্যবহার করে যাতে বাসে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য ডেটা বাসে নিয়ন্ত্রণ বা অ্যাড্রেস বাসে নিয়ন্ত্রণ এই বাসে নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য ডিএমএ কন্ট্রোলার এই হোল্ড সিগনালটি ব্যবহার করে থাকে এরপরে আসছে হোল্ড অ্যাকনলেজ সো এটা হচ্ছে একটা অ্যাকনলেজ সিগনাল বাই দি প্রসেসর টু দি বাস মাস্টার রিকোয়েস্টিং দি কন্ট্রোল অফ দ্য বাস থ্রু হোল্ড অর্থাৎ হোল্ড অ্যাকনলেজ সিগনাল হচ্ছে একটা অ্যাকনলেজ সিগনাল বাই দি প্রসেসর টু দি বাস মাস্টার রিকোয়েস্টিং দি কন্ট্রোল অফ দি বাস হোল্ড সিগনালের মাধ্যমে যেন বাসের নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে সেটির অ্যাকনলেজমেন্ট বা প্রাপ্তি শিকার সিগনাল পাঠানো হয় বাই দি প্রসেসর টু দি বাস মাস্টার প্রসেসর থেকে বাস মাস্টারের কাছে পাঠানো সিগনাল এই হোল্ড অ্যাকনলেজ সিগনাল এবং অ্যাকনলেজ সিগনালে ওয়ান দেয়া হয় যখন প্রসেসর এই হোল্ড রিকোয়েস্টটি অ্যাকসেপ্ট করে যদি হোল্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট না করে তখন এটা শূন্য থাকে তো এরপরে স্ট্যাটাস সিগনাল রয়েছে আঠাশ নাম্বার পিন সাতাশ নাম্বার পিন এবং ছাব্বিশ নাম্বার পিন এই তিনটা যে স্ট্যাটাস সিগনাল এস জিরো এস ওয়ান এস টু সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের পরের লেকচারে কথা বলবো এবং এই যে পিন কনফিগারেশন এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরের পিন কনফিগারেশন যদি আপনি ভালো মতো না জানেন তাহলে আমাদের মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেম ডিজাইন করাটা আপনার পক্ষে সম্ভব না সো সে কারণেই আপনাকে অবশ্যই এই সিস্টেমস ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই মাইক্রো প্রসেসর এবং এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরের আর্কিটেকচার সেটির পিন কনফিগারেশন কোন পিনের কী কাজ সেটি আপনাকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা রাখতে হবে তো আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর কোন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে থাকুন